大哥饿了没有？待会儿我让小厨房偷偷给你煮面吃啊。嗯。母亲。煮。母亲，母亲，你怎么了？姐姐，发生了什么事儿啊？是玫瑰人。奴婢当时正在给煮煎药，没想到玫瑰人就闯进来了。他拿鞭子抽煮，给煮抽了一身的伤。这奴婢不好，奴婢没有护住主。这怪不了你，小心。我去告诉皇阿玛。永华，你不能去。你别管这事儿，听母亲的。请太医，海兰，你不用去。这时候不会有太医来延禧宫的。皇上陪了二阿哥一宿了，赶紧回去歇歇吧，一会儿就该上朝了。永莲一直病着，稀里糊涂还在背书，朕实在是心疼。二阿哥一定会好起来。皇上。海贵，你怎么来了？禀皇上，一贵人夜闯延禧宫，意图杀害姐姐。要不是臣妾给拦下，后果不堪设想。他一个病人，怎么闯进去的？先是玫瑰人，他打了姐姐。被门口的太监给拦下，后来不知怎么的，那些太监们给调走了，所以当时宜贵人便径直的闯了进来。朕知道了，李玉，你着人严加看守延禧宫，在朕主之前，不许再发生这样的事情。知道。皇上，那宜贵人和玫瑰人，宜贵人和玫瑰人。为了孩子伤心过度，也不用太责怪他们。谢皇上。臣妾就按皇上的旨意，将永皇挪去钟粹宫，再将乌拉那拉氏移去冷宫。嗯，这样也好，眼不见为净，省得皇上想起了乌拉那拉氏便要生气。路走荒郊壮士追。挖深紫色总男儿，拔山扛鼎新合抱，持剑辞追志不移。天下不闻歌楚歇，帐中唯见叹云。是永皇吧？江三户中何在？千载无疆不喜悲。锦州，叫他进来。这。有大哥，您这是做什么？您快起来，皇上传您了。儿子，请皇阿玛、皇额娘安，请慎长再安。越发的没规矩了。永皇，皇子与公主、代庶母皆以娘娘相称，你对慎长在也不换句慎娘娘，实在是疏忽了礼数。臣妾原是伺候大阿哥养母的宫女，大阿哥不可按规矩称呼，也是情有可原的。儿子受母亲细心抚养。从未教坏过儿子，更未怂恿过儿子。今日儿子被送的御师，乃是母亲亲口教导。母亲时时刻刻把皇阿玛放在心上，怎么会残害皇阿玛子嗣，还请皇阿玛明察？乌拉那拉氏便是抚养了你，才生出了坏心。你实在不必为他求亲，大阿哥。乌拉那拉是疼您，只是想借您邀宠夺嫡，您被利用了，还蒙在鼓里呢。你胡说，就是你被主求荣，诬
现母亲，你会遭报应的。不得无礼，朕告诉你，也告诉所有人，以后你就由纯平来抚养，朕也不许任何人再为乌拉那拉氏求情。李玉，带他出去。皇上的安排真是妥当极了。贵妃有家室，若是由她抚养大阿哥，又生出夺嫡的妄念，就坏了。纯平无甚宠爱，又无家室，况且还有自己亲生的儿子，能多疼大阿哥呢？额娘屡次嘱咐，要保全永莲和富察氏的前程，本宫自当竭力。如今乌拉那拉氏自食恶果。可本宫也不想看着贵妃一人做大。家贫玉玺，您扶阿若上位，纯平又有两位阿哥，平分秋色，谁也占不到便宜去，您就可以稳坐中宫了。哎。永莲没有得孝正之前，本宫啊，也不用这般处心积虑的谋划。求得后宫平衡，可如今永莲得了这个病，本宫不得不处处小心。要是还看着乌拉那拉氏母子做大，或是谁动了别的心思，来日为难了永莲，那本宫也就不配为人母。奴婢明白，您是一心为了富察氏，一心为了二阿哥。总之，如今皇上把乌拉那拉氏打入了冷宫，又挪了大阿哥去中翠宫，您就可以安心了。母亲，母亲，母亲，交代你的事儿都做了。嗯，儿子不敢辜负母亲，都已经做好了。皇阿玛生气了吧？嗯，皇阿玛训斥了儿子，还说不让儿子再跟着母亲。要让纯娘娘来抚养儿子，那太好了。纯娘娘心思细，她知道怎么照顾你。你有了好的去处，母亲也就放心了。大阿哥，以后有任何事，都可以来找海娘娘。嗯，主儿，李公公来了。皇上口谕。皇上口谕：乌拉那拉氏谋害皇嗣，罪无可恕，褫夺封号，废为庶人，终身，终身有居冷宫。是，谨遵圣旨。